días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos esté escuchando, sintonizando este CENIT. Una vez más, un gusto estar con ustedes a través de este programa de divulgación, que es una colaboración entre el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y el periódico Cambio de Michoacán. Les saluda Margarita Blanco y hoy tengo el gusto de tener en esta mesa al doctor José Carlos Rubio Ábalos. Él es eh, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, licenciada, por la invitación. Platíquenos, ustedes tienen una eh, nueva investigación que está eh, representando a la Universidad Michoacana, en tanto que es la segunda patente de la Universidad Michoacana. Es correcto. Este, por parte del trabajo, por el desarrollo que hemos venido realizando de, de investigación, nosotros eh, logramos obtener lo que es un cemento emisor de luz. Este cemento emisor de luz tiene propiedades bastante, bastante interesantes, tales como absorber la luz, la luz del medio ambiente, ya sea luz natural o luz artificial, y luego esta luz, posteriormente en ausencia de ella, volverla a emitir al espacio exterior en el color, dependiendo nosotros podemos tener una amplia gama de colores, desde azul, naranja, amarillo, etc. Y, este, y es un producto muy ecológico, muy durable y que contribuye a resolver un poquito los problemas de energía que vamos a empezar a tener a nivel mundial. Es decir, en nuestras casas van a empezar a cambiar un poquito las paredes. Ahora vamos a tener paredes que nos van a permitir más eh, el ingreso de luz a las casas. Es correcto, es cor porque... De día nosotros vamos a poder tener, por ejemplo, eh, recubrimientos, o sea, lo que llamamos comúnmente aplanados. Esos aplanados, este, todo lo que es el muro o una sección en específico, por ejemplo, en un, en un baño, este, en una cocina, en algún espacio en específico, podemos nosotros alojar este material. Y, este, y entonces, lógicamente, en el transcurso del día, desde que amanece o desde que está iluminado el espacio, este material se empieza a cargar por medio de esta luz, o sea, se carga con la luz pues, de una lámpara, por así llamarlo, por así decirlo, o con la luz del sol. Posteriormente, cuando existe, se va esta luz, hay ausencia de luz, entonces se empieza a emitir, a emitir luz durante un periodo aproximadamente de 12 horas. Además, vamos a tener un material estético. Es totalmente estético. Tiene un acabado parecido a lo que conocemos como cerámica, como azulejo. Ese es un acabado vitrio. Y lo mejor de todo de este producto es que es un producto que en lugar de emitir algún compuesto orgánico en el momento de su elaboración o de su aplicación, emite vapor de agua. Entonces, esto además, ¿por qué emite vapor de agua? Porque se, se, se utiliza agua como solvente. ¿verdad? para poder hacer esa reacción. Eh, también es importante mencionar que este producto se elabora con arcillas. ¿no? Entonces, arcillas como cuáles, como el caolín, como la arena de mar, como la arena sílica. Entonces se mezclan, se ponen una solución en agua, como comentaba hace un momento, y entonces, después cuando se está endureciendo, se empieza a liberar el vapor de agua, prácticamente. Es lo más cercano a un yeso, por ejemplo, o a un cemento convencional con mucho más ventajas. Pero también vamos a tener resistencia porque, uh -huh. bueno, en las casas se ponen vidrios para lograr que haya luz, pero también eh, pues tenemos que poner protecciones para evitar el ingreso de personas a su interior. ¿Esto lo va a lograr el, el cemento emisor de luz? El cemento emisor de luz puede tener resistencias aproximadamente desde 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que son resistencias bajas realmente, hasta 250, 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dependiendo de cómo se combine. Es como decir, un cemento comercial, un cemento convencional, un cemento estándar, podemos nosotros hacer lo que llamamos concretos de baja resistencia, concretos muy pobres, este, que sirven para banquetas o para este, algún firme, algún a tapar algún hueco, algún agujero, pero también puede servir para hacer una columna. Entonces, todo depende de cómo se diseñe. Lógicamente, por la cuestión de costo también, 
que este, es un factor importante cuando ya un material se hace funcional como este que absorbe la luz y emite luz en ese momento este, hay que considerarlo con un enfoque como recubrimiento como un enfoque de bajo espesor es decir podemos nosotros hacer un concreto estándar por ejemplo una columna de un concreto estándar y recubrirla recubrirla precisamente como si fuera una pasta como si fuera un mortero un recubrimiento este, de la construcción y entonces vamos a ahorrar muchísimo dinero y lógicamente vamos a, a permitir eh, aprovechar esas prestaciones ¿no? incluso por ejemplo todos en, hemos visto que en nuestros pisos hay una, una línea muy 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 delgadita este, que se llama junteador está entre los pisos cerámicos o en los azulejos este, esas líneas se pueden rellenar con este material ¿no? entonces de esa manera pues se iluminan espacios este, se, a, se aprovechan este, colores, aplicaciones arquitectónicas y los costos son realmente comerciales. Es decir, vamos a utilizar este cemento tanto en interiores como en exteriores. Es posible, es posible utilizarlo. Nosotros podemos aprovechar ese, 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 material, ese material es insoluble, es resistente a la radiación solar, lógicamente, que los polímeros convencionales, precisamente como los plásticos que hemos visto por ahí con algunos niños jugando, que son como fosforescentes. No se debe de confundir con un material fosforescente, porque eso se hace con resinas sintéticas, con plásticos. Y entonces estas resinas sintéticas uh, se deterioran, como son orgánicos, se deterioran con la radiación solar. Usted, hemos visto cubetas que se fragilizan por medio de la radiación solar. Cualquier bote se van destruyendo, se hacen duros. Entonces... Este, se deterioran muy rápido estos, estos cementos emisores de luz por el contrario pues este, pueden durar 100 años ¿no? o sea sin ningún problema pueden, pueden seguir ese ciclo absorbiendo y emitiendo luz durante 100 años no se van a descargar no hay un filamento no es un foco, no es una lámpara entonces eso realmente lo que nosotros hicimos fue aprovechar un poquito el conocimiento que llamamos mecánica cuántica un poquito de eso y un poquito de física y química del estado sólido para entonces este, desarrollar este producto ¿no? o sea, el cemento convencional no lo puede hacer porque el cemento convencional lo que hace es que cuando la luz llega a su, hacia su superficie es un material opaco, entonces no llega, o sea, no, no se transmite llega pero no se transmite hacia su interior este cemento tiene la ventaja de que al llegar se transmite parcialmente hacia su interior no es transparente, no es un vidrio, no es un plástico, tampoco no es translúcido, pero formamos una película muy delgadita este, que, que es totalmente transparente. Entonces, al combinar esas propiedades, este, nosotros podemos aprovechar la energía luminosa, la energía solar, la energía, como comentaba hace un momento, este, de la luz artificial. ¿no? Entonces, es, un, es una ventaja muy, muy amplia. Así es, ustedes hicieron el esfuerzo por realizar una patente, por llevar, proteger esta invención es y correcto. que no fuera apropiada por alguna otra persona. Es, es correcto. Actualmente el, el producto ya está debidamente protegido por la, figura, este, juri, por la figura jurídica de propiedad intelectual de patente y este, estamos en la etapa como Universidad Michoacana este, de hacer la transferencia a las interesadas o interesados este, empresas del sector eh, que, que quieran producirlo, que quieran este, implantarlo en sus líneas de, su, de producción. Eh, tenemos la tecnología desarrollada, lo que nosotros haríamos sería formular un manual y ayudar a esa empresa a escalar ese producto para que prácticamente lo puedan envasar, lo puedan tener en en los costalitos comerciales que conocemos y pues este, tener un impacto realmente en, el, en la sociedad. ¿A largo plazo eh, sería un producto caro o sería accesible a las personas? Mm, yo considero que es un producto accesible. Este, la razón es, todo depende del grado de aplicación, o sea, es decir, en dónde lo queremos aplicar, en dónde lo vamos a utilizar cuáles son sus propiedades que vamos a explotar de este material. ¿no? Lógicamente en el mercado encontramos pisos cerámicos desde muy económicos, desde muy económicos hasta 
que estamos hablando de mil pesos el metro cuadrado. Entonces, pero lógicamente un piso cerámico de muy económico tiene una, una finalidad, ¿verdad? Y un piso de, este, de esta magnitud, este, ya un poco más costoso, es para acabados un poquito más residenciales. En este caso, eh, yo considero que tiene muchísima factibilidad comercial, dado que los costos podemos variar, pensar en metros cuadrados, y voy a incluso a comentarlo, eh, de alguna corrida inicial que tenemos, pueden variar desde 500 pesos por metro cuadrado hasta 2.500 pesos por metro cuadrado. Entonces, este, dependiendo de qué, del espesor, de la película con la que se trabaje, de lo que se vaya aplicando. Entonces, realmente, eh, a lo mejor alguien puede decir, bueno, comparado con una pasta convencional que me cuesta 80 pesos, pues es muy caro. Pero hay que recordar que esa pasta convencional no va a durar tanto y no va a emitir luz. Comparado con un metro de vidrio que cuesta 200 pesos, a Así lo mejor es. ya no es tan caro. ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? entre, entre, otras, entre otras cuestiones. Eh, la ventaja de esto es que también nos puede servir para hacer prefabricados, ¿no? Hacer paneles, por ejemplo. Ah, conocemos lo que son las placas de yeso, los plafones, eh, etc. Entonces hay una infinidad de productos que se pueden elaborar, como es un cemento emisor de luz. Este cemento, pues, tiene una infinidad de aplicaciones, ¿no? O sea, para prefabricados, recubrimientos, materiales compuestos, etc. Entonces, habría que hacer un análisis y, bueno, invitamos a, a las interesadas e interesados empresas que quieran este, platicar un poquito más y acérquense a la universidad, acérquense al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Este, tenemos información disponible. ¿En dónde podemos localizarlo, doctor? Muy bien. Nosotros estamos ubicados en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana, en el edificio C, o bien en el Laboratorio de Materiales de la misma facultad, en el edificio F. Estamos este, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Pues queremos agradecer eh, su presencia esta tarde con nosotros. Ojalá más adelante esté en esta cabina y nos platique de otras eh, buenos logros, buenas investigaciones que están realizando ahí en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues eh, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y tendremos pronto, próximamente... Muy buenas noticias que estamos esperando a darlas a conocer en breve. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en este CENIT. Nos escuchamos en la próxima ocasión.